。林欢，衣服口袋都查完了吗？都查完了，除了钱包、烟跟打火机以外，其他什么也没有了。钱包里也没有任何证件跟财物。行了，把它交给我吧。这早上一个放羊的老汉发现了，老汉特别害怕，然后就跑到山下的村里去喊人。他这一喊，就不少村民上来看热闹。我们到的时候，现场基本上被破坏。这位是黄艳岭的村主任李建设。啊，刘主任，我就不跟您握手了。啊，这人是你们村的吗？我们村的李玉来。看见没有？这半山腰的果园都是他的。他还有辆车。果园子没事了，他就跑运输。这些年没少挣钱。那这片地也是他们家的？哪儿啊？这是人家邻村老婆头的地。他没事儿，他跑人家地干什么来了？他们家还有什么人啊？哦，他老伴儿马超英，还有俩儿子，老大李元庆，老二李再庆。谢谢啊。啊麻烦你再向您了解一下详细情况。哎，尸体的身上有七处刀伤，都是锐器创口，估计死亡的时间是在昨天的上午十一点钟左右。从昨天到今天的平均气温是十五度，现在尸液已经开始排出，在尸体下的土壤里发现了碳酸钙成分，这里应该是第一现场。另外。尸体身上的伤口有点特别，不像是一般的刀伤。一边锋利，一边粗糙，凶器可能是自制的。玩呢？城里来的警察吧？这是陈队长。哦，哎，大家好。是为玉来的事儿吧？玉来媳妇儿听说她男人出事儿了，当时就背过气去了。眼下拉到乡卫生院抢救呢，他家俩小子全跟着去了。谁干的呀？造孽、嗯！先去卫生院看看吧，先帮忙带个路，走吧。嗯、昨天一大早，我倒真看见他，这会儿回想起来。觉得有点不对劲儿，在哪儿啊？山下清水关信用社。什么时候的事？九点多，我去存钱，他呢，应该是取钱吧。可是他老躲着我，好像怕我看见。就那么一间屋子，我能看不见他吗？他干嘛要躲你啊？那谁知道？人嘛。有俩钱儿，老怕别人惦记，进信用社都跟做贼似的。早上七点送来的时候，他还没死。当时的脉搏是每分钟四十八下，呼吸微弱，口腔和鼻子都在向外溢血。我们正准备切开他的气管时，他的心脏停止跳动。解剖的结果是脾脏破裂，主动脉血管破裂，腹腔内打出血。他的身体还有多处骨折。左肱骨、髋骨及左八九十肋骨都断了。通知家属了吗？这个你们问一下交通队吧。他临死前吃过什么东西没有？我的意思是说，他的血液当中有没有什么药物的成分？我明白你的意思，你是说他有没有吃什么镇静药物，或有没有喝酒？我们医院是专门收治交通事故患者的，血液化验首先就是要查这些。我这么跟你说吧。他什么都没吃，出事的时候他的头脑比谁都清醒。大夫，他临终的时候有没有说过什么？他说：“帮我请假，早上的直播我去不了在这儿呢，李玉来，昨天上午九点七分。
取走了五千元，他折算上的存款余额是六千三百四十四元。这个账号我们需要封存，如果再有人来提取剩余的钱，请立刻报警。哎，你这一说，我倒想起来了，昨天下午四点多钟，有个男孩来取钱，用的就是李玉来这个折子。我心说了，上午才取了五千，下午早上又取，而且是全部取走。那孩子啊，光拿着李玉来的身份证，没带他自己的，我就没给他取。那他长什么样，你还记得吗？戴这个黑色的长檐帽，还戴着个墨镜，长得倒是挺文气的。穿着件蓝色的大衣，说话声不高。我跟他说还要他自己的身份证，他拿着折子就走了。你们这儿没安个监视器啊？嗨。乡下小镇的信用社哪有那么高级的东西啊？你仔细看看，这两个人像不像？那孩子比这两个男孩都小，不是他俩。谢谢啊。听我说呀，哎，这就是城里的陈队长，他能帮你们查出来。再庆，你就跟他说吧。李再庆，你爸爸昨天上午干什么去了？没跟你说？他就是说去清水关赶个集，让我和我哥去收拾果园。他从集上回来就来找我俩，可直到晚上，也没见他人影。你们俩也没张罗去找他。我爸这人，说干啥就干啥，有时候一走就是十天半个月的，也不跟家里说一声。我们早已经习惯了。那你爸去信用社取钱，你知道吗？我家的折子都我爸拿着，有多少钱，可能连我妈都不知道。再听他妈身子骨一直不好，常犯心绞痛，这回能抢救过来，还真是造化。哎呀，这著名主持人就开一捷达呀，还是一老款的啊！哎，你们听说了吗？说这大牌主持人都不用自个儿买车，有人送。别废话。嘿，哎，我说唐辉啊，我看这孟柯啊。还是没报上大款，你有完没完？你看，这要是报上大款，他要买辆带气囊的，他不就哎，你别闹事儿，你别动，哎，我这戴着手套呢。你们俩少说两句，干活吧。我告诉你，这案子是我跟孙伟负责的，你要来，我们可没说过什么。行行，那你们弄，我什么也不说了，你来行吗？唐辉，你负责车里边，我负责车头。干吧，明白。死者是 O 型血，受伤的情况是后背两刀，左肩一刀，前胸三刀，脸上一刀，一共是七刀。看一下这儿，六七肋之间的这一刀是致命的，切断了主动脉的血管。刀口深浅不一，不像是惯犯。现在的关键是查不出来是什么凶器。拿模型粉。好。陈队。刘子来的正好，帮景兰找凶器。去哪儿？去哪儿？在他身上。他身。陈队，你看，这是什么？在哪发现的？案发现场二十米左右下山的一个树枝上。但愿是血迹。血量太少，取样的时候要特别小心。争取能够做 DNA 检测。
，把这三根纤维湿润后，就能做 ABO 检验了。嗯。抗 A 抗 B 没有凝集反应，是 O 型血，和李玉来的血型一样。这这么鲜的布上，怎么会有李玉来的血？问我呀、啊？去问小光吧。物证上可取样的血量非常少，做 DNA 测试难度很大。不过他有办法。这里有几处指纹，这里还有手套的指纹。你看，这是什么？刹车油管上刮下来的。除了刹车油味道以外，还有异味。好像是油画颜料。一会儿把刹车油管取下来带回去，看看车里边。孙队，这里面指纹很多，再看一看脚垫，可能还有别的发现。放心吧，果然有发现，脚垫上的。孟珂是短发，可是车里怎么会有这么长的头发呢？这根还是金色的，这不像是染的，染的没这么正啊。信不信由你，唐辉这回啊是真跟我急了。你是不是在现场碍手碍脚了？我是那种人吗？怎么一有什么事儿就是我的不对呢？哎，孟珂的节目主持的是好，我也喜欢看，可我就说了这么一句，唐辉他就……不管怎么说，一个那么鲜活的生命没有了。可唐辉他……唐辉没错。得，又是我的错。这次做的不错，哼哼，终于有人理解我了。根据他的形状，你想会是什么刀呢？你电脑里不是有刀具库吗？去查吧。好嘞。宋队，孟珂的丈夫刚认完尸，在事故科等着你问话呢。我们这儿忙的差不多了。这刹车油啊，是从油管下边一个小孔里边全部漏光了。当时没有刹车，以后他肯定拉手刹，因为车速太快，手刹就断了。对，是没刹车了，我当时看见了。事故现场应该是坡道吧？对，有个三十多米，坡度怎么着得有个十五度。早晨六点多钟，车不应该太多，车速慢不了，得有七十多迈。手刹会因车速过快而被拉断，他呀肯定是见手刹也没了，才冲向路边的。可是他为什么不再往前开一段呢？过了那个坡，路不就平缓了吗？你们不知道，再往前二十多米就有一所中学。当时是六点半左右，门口的人啊正是多的时候，这要是撞下去，不知道能撞到多少学生呢。所以他就撞到路边的树上。这也正是我们对孟珂肃然起敬的地方。这位就是孟珂的丈夫，你们谈吧。您好，您好，我是孟珂的丈夫，呃，亚洲房地产开发公司的董事长。坐，这是我的名片。您找我，谈谈早上的情况吧。喂，哎，等等啊。啊，我这儿有事儿呢。呃，今天早上，哦，我睡觉呢。孟珂早晨什么时候走的？这我不知道。他上早班，起的比我早。我呢，九点钟才上班的。你最后见到那辆捷达车是什么时候
，我基本上不动他的车，我有自己的车。我这不是忙着呢吗？啊，他们都到了，那让他们等着，不就三百万吗？急什么呀？你开的什么车啊？啊，呃，宝马七六零，零四新款的。你跟孟珂结婚多久了？有小孩吗？这个跟车祸有关系吗？必须回答。我们结婚六年了，有个女儿，五岁。眼下呢，跟她姥姥住在一块儿。我这不是跟你说了吗？哦哦哦，哎。马行长啊，对不起，对不起，啊，我家里这有点事儿，啊，小意思，小意思，呃，钱的事儿好说啊，啊，我马上就到，啊，就这么着，嗯，如果又没什么事儿的话，我就先回去了。嗯，走之前先把指纹留一下。那凭什么呀？啊，他自己撞了树，绕我的指纹。请把指纹留在这儿。凭什么要我的指纹呢？请把指纹留在这儿。你们警察耍态度，我可要告你们。你妻子才刚刚去世，你现在还有心思谈生意，你还算是个人吗？你。这个李玉来，他有仇家吗？哎，还真有个对头。就是他家的邻居宋有福，三年前李来要盖新房，村委会就把宋有福家的这片宅基地啊调拨给了李玉来。李来请了一个看风水的，说是他的新房还应该往东再挪十米，不然的话就要家破人亡。这一挪十米，就恰恰侵占了宋有福家的宅基，两家就为这打起来了。还挺迷信的，看见没？李来仗着他财大气粗。愣是从宋有福家的宅基地里征回了八米多。后来村委会出头条件，让李玉来给宋有福赔了点钱，这才算解决了。这事儿不就完了吗？嗨，还有更麻烦的事儿呢。嘿，李来的大儿子李元庆今年春天和宋有福的独生闺女小凤偷着好上了。李来知道了，坚决不允许他儿子跟小凤好。为这事儿闹得两家是女人哭孩子叫啊！乡村版罗密欧朱丽叶。后来，袁青那孩子托我向他爸爸求情，可是任凭我磨破了嘴皮子，李来就是不松口啊！要说两家有矛盾，可这俩孩子又没招谁惹谁，非棒打鸳鸯，这都什么年月了？哼！有福，有福。这公安局的同志向你打听点情况，有啥说啥。哎，昨天上午你干什么去了？昨天上午是个急，我去山下清水关买小猪去了。有谁能证明吗？有，集上卖猪的胡大强，我从他家抓了两只，正在我那圈里吃的欢似的呢。那你是几点去几点回的？嗯、呃，八点去的，十一点回的。咱村在山里。骑到清水关，怎么着也得一个钟头，来回就是俩钟头。有福媳妇儿，你们就不用问了。昨天上午他在我家帮我媳妇儿给我做了康被，我知道。哎，你们家小凤呢？小凤在屋看电视呢。你不用这么紧张，我们只是做一般性的了解。昨天上午你干什么去了？赶集去了。你是跟你爸爸一块去的吗？哦，他们是自己走自己的，姑娘喜欢的，老头子不喜欢。你你最好让他自己回答。那你是几点钟去，几点回的？跟我爸前后脚。有没有人可以证明呢？宋小凤，这张照片什么时候照的？去年国庆节赶集的时候，这件黄颜色的衣服是你的吗？那衣服是我姑家表姐的
，照完相就还我表姐了。哦，你你你刚才要说什么？哦，呃，我家小凤啊，是八点钟走的，十一点钟回来的，我能证明。苏有福是十一点回来的，那是没错的。小凤没瞧见。你们后来一直在这下棋，几点散的呀？十一点三刻吧。谢谢你啊！不行不行。黄叶岭只有这一个村口吧？咱们村靠山，到下边青浦关必得打这儿走，没别的路。那上山呢？也走这儿？啊，那村北的山路那可多了。从清水关到老坡头的山上还有别的路吗？直接顺着山涧往上走，路难走点可咱们山里人不碍事儿。这条路近，走着行，骑车可不行。绝对是人为的，零点五毫米。如果一满香油全部漏完，需要十个小时。孟珂的车开了好几年了，而且保养的并不好，所以我们断定它的刹车油不是满的。按照这一点，我们把时间往前推算，作案人应该是在昨天晚上八点钟以后作案。钱箱盖内除了有孟珂的指纹以外，还发现了戴手套的指纹，而且手套上有绿色的油画颜料。有刘建波的指纹吗？没有。嗯，宋队，你们一共送来三种毛发，短发跟孟珂是同一血型，长发是另外一个人的，是 A B 型血，黄色的不是人发，呃，是狗毛。孟珂的妈妈和女儿，还有刘建波都是短发。那么这个长发的人跟孟珂的关系应该很密切，马上查一查孟珂所有的亲朋好友当中，谁跟他走的最近？明白。哎，小郭，这个黄布上的 DNA 检验了吗？哦好，跟我来吧。哎，我说你们也真会找麻烦，就那么点样品，让我怎么弄啊？这是凝胶板，现在通电。通电以后，血液中的分子会沿着凝胶板移动。通电的时间要比正常的实验长一些，因为取样实在少的可怜。你们看，分子移动的时候会显影。经过比对，黄布上的 DNA 和李玉来的完全一致。行啊，小光。凶器模型。哦，我在电脑的刀具库里没有找到这个凶器。钥匙你们啊！他李玉来死了，你们不上他家查，三番两次往我们家跑，你们这是断案吗？啊！我看你们这是没事吃饱了撑的。这是搜查令，你看清楚了。如果你再无理取闹，警方可以以妨碍公务罪拘留你。我没犯法，你们凭什么拘我？凭什么拘我？有福，你这是干什么呀？李主任。我们老宋家可是老实一辈子的人了，你们你们可不能抓奸软柿子捏啊！宋有福，你女儿呢？小凤不在家。她是不是有一件黄色的衣服呀？就是照相的时候穿的那件。没有，那衣服是她表妹的。小凤上回可说是她表姐的。哦。我说的就是他表姐的这大衣是谁的？这都是我的
这上面的血迹哪来的？哦，小凤头几天弄化肥，踩在剪子上，把脚给弄破了。你们家小凤干什么去了？买衣服去了。等他回来，让他和我们联系一下，我有话要问他。堵门口了啊！今天二位来，想取我点什么做实验呀？没开那宝马车呀、啊？朋友给借走了。行。楼上有人住吗？他在上面住，我在下边住。你们分开住吗？你说呢？哎，二位，喝点什么？我这儿什么都有，好，谢谢。孟珂有什么特别要好的女朋友吗？我倒知道她以前有几个要好的男朋友。我希望我们的谈话严肃一点，她毕竟是你的妻子。名义上是这样，那实际上呢？实际上她是个婊子。孟珂可是你女儿的母亲啊！要不是因为我女儿。你喜欢孟可是不是？我知道，你们大家都喜欢他。没结婚的时候，我也喜欢他。可后来呢？他变了，他给我戴绿帽子，而且还不止一顶。你接着说。光我知道的呀，就有两个，一个呢是作家。我让人打了他一顿，他就再也不敢找他了。这第二个呢，是个拉大提琴的。我刚托人打听到他，这小子就出国了。嗯，后来还有谁，我就不太清楚了，我也懒得去清楚了。反正他还得找别人，还得找什么搞艺术的、高雅的，啊。<笑>他越来越油了，这平时啊，连手机都不给外人打。你想再了解他新的情人，就不那么容易了。听说你提出过离婚，可不是，可他不离呀、啊，要离就得要女儿。我也知道，这一离啊，这女儿非归他不可。我呢，虽然不喜欢我老婆，可女儿那是我的心头肉啊。在这个世界上，没有谁也不能没有他呀。孟珂也是因为女儿才不离婚的吧？这只是一方面，还有就是他惦记我那俩钱，可我确实是没有钱。你这骗人的本事也太小儿科了。你看，你看，就连你都不信，我跟孟珂说，她也不信。我呢，虽然有几个楼盘，在金山房地产也算有一号。可我确实是没钱，哎，就是宝马车也得两百多万吧？这不是因为欠人家的钱，让人家给开走了，这指不定还回得来回不来呢。喂，你是谁？你怎么知道我的电话号码？你等等啊！有个男的，他有孟珂和他亲人的照片，让我出十万块，要不然他就卖给一家网站。先答应他。喂，今天各大报纸都登了孟珂出车祸的事儿，你不会拿个假相片来蒙我吧？确实是真的。那好，那你说个地方吧。钱没有问题。什么？你胆小，我还胆小呢。要不这么着，我就一个人去，这行了吧
这个人是谁？想知道不难，你再出十万。那你能带着我找着这个人吗？刘总，我不是告诉你了，再出十万，我亲自给你带路。跟我们走一趟吧。我们干嘛的？警察佘一情绪，李玉来的时候想，剪刀上的血不是李玉来的。这么说，李秋月没有说谎。可那剪刀只有半片啊，那半片呢？这不能说明什么问题。山区种果树的，谁不会有这样的剪刀啊？照你这么说，穿黄衣服的女孩子还多了呢。咱们总不能看见宋小凤照相也穿了一件黄衣服就怀疑她，对不对？但是我们怀疑宋小凤不是没有依据的呀。李玉来不让她跟李元庆结婚。杀未来的老公婆，那不更别想结婚了？你是不是以后准备这样？不、嗯，那宋小凤剪刀上她的 DNA 差不差？我刚才为了节省时间，已经把抽样放到仪器里分析去了。看来多此一举了。林欢，林欢，走，把程序退出来。是。别退！怎么了？相似程度百分之九十八点九九，怎么会这样呢？是吕来的？不可能，血型不一样，怎么可能是同一个人呢？一定让你们把选标本取错了吧？当然不会了。这有一种解释，这两个人有血缘关系。啊？李玉来是宋小凤的亲生父亲。啊？是这家吗？对，毛丹就住这。你是毛丹？我不认识你们。警察。请问，你们有什么事吗？这儿里的车钥匙。啊、哦，是啊。这个人你应该认识吧？你最后见到他是什么时候？最后一次。您的意思是，他出了什么事儿吗？先回答我的问题。你怀疑我？没错，我们是在怀疑你，因为你一直在撒谎。我这有一把相同的钥匙，是孟珂的。我是坐过他的车，也开过他的车，怎么不可以吗？我们在汽车左轮的刹车油管上发现了油画颜料，是绿色的。如果你不介意的话，我们可以把你这儿所有的绿色颜料全部拿回去检验。如果是同一批号，你应该知道后果。告诉我，他现在是死是活？他发现刹车失灵，手刹崩断。为了避免压伤，前方上学的学生自己开车撞到了树上。临终前，他还让医生帮他向台里请假。也就是说，他死了。
死了。他不是你的情人吗？你怎么能下得了手呢？是他先不跟我玩的。他爱上了一个服装设计师，所以你就破坏了他的刹车，想置他于死地。我这人从小就有个坏毛病，只要我喜欢的玩具。别人谁也别想得到他。如果那个玩具不听我的话，我就拆了他。山村里这种事会传得很快。出于对嫌疑人的保护，还是把宋小凤带回队里再审。同意，咱们一带上他就马上出村。带人到宋永福家，宋小凤死了，叫上法医。好的。都是我害。老年，我跟李一来相好过。那时，他已经有了孩子，不能离婚。我就一气之下，跟了宋永。可是那时候肚子里怀了李一来的孩子，可是我只没敢跟宋永福说。但是李玉兰，她是知道的。再后来，我们就有各过各的，也就断了。难怪李玉兰反对他儿子跟宋小凤结婚呢。这真是造孽啊！有几个月没来离家，我知道这事不好，可是我不知道怎么跟他说才好。直到前几天，他逼着我去找李兰，说要跟袁青结婚。我才不得不告诉他，小凤，他听了，脸都变了，一个人在屋子里待了整整一天。后来就听说李玉来被杀了。你早就知道是宋小凤干的。所以我们来调查的时候，你就千方百计的替他掩饰。是我害了他。队长，这是遗书。妈，李玉兰是我杀的。王他拿出一万块钱。作为咱娘俩的补偿，他只给了我五千。这钱你收下，这是他本该给你。我去找他，就没想活着回来。不是他死，就是我。
，女儿不孝，先走一步了。您给我爸的大恩，我来生再报。请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。